আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদুল ইসলাম আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো বিষয়টি হচ্ছে প্রকৃতি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যতটুকু গ্রহণ অতটুকু প্রদান আজকের বিষয়টি আলোচনা করবার একটি যৌক্তিক কারণ হচ্ছে যে আমরা সব সময় অন্যের চেয়ে একটু বেশি দিতে চাই এবং অন্যকে সব সময় কম দিতে চাই আর এটি যখন আমরা করি তখন কিন্তু আমরা সব সময় আত্মকেন্দ্রিকভাবে চিন্তা করি আমরা কিন্তু অন্যের থেকে নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি অন্যের থেকে বেশি নিজেকে লাভবান মনে করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কিন্তু হচ্ছে না যার জন্যই কিন্তু আপনাকে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে একবার চিন্তা করে দেখুন তো আপনি যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করছেন আপনি কিন্তু এই অক্সিজেন গ্রহণ করবার পরে ঠিক অতটুকু আপনি কার্বন ডাইঅক্সাইড ফেরত দিচ্ছেন ঠিক তেমনই একটা গাছ কি করছে গাছ যতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করছে ঠিক ততটা অক্সিজেন কিন্তু প্রদান করছে তাহলে আমাদের প্রকৃতির সাথে আমাদের নিজের কতটা মিল দেখেন আমরা যা গ্রহণ করছি আমরা কিন্তু অতটা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনার জীবনের ক্ষেত্রে কেন নয় আপনি অন্যের কাছ থেকে যখন কোনো সুবিধা গ্রহণ করবেন আমি বলবো না তার চেয়ে আপনি অনেক বেশি দেন আপনি তার ইকুয়াল দেন দেখবেন আপনি নেওয়া এবং দেওয়ার এই হিসাবটা যদি আপনি ঠিকভাবে করতে পারেন আপনি তাহলে কখনো কাউকে কখনো ঠকাতে পারবেন না আপনি কখনো নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে কাউকে কখনো আপনি ছোট ভাবতে পারবেন না আপনি সব সময় মনে করবেন যে আমার শুধু নেওয়ার মানসিকতা নয় আমাকে দেওয়ার মানসিকতাও নিজের মধ্যে রাখতে হবে কারণ প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে শুধু নিচ্ছে না প্রকৃতি আমাদের কাছে দিচ্ছে আর আপনি সব সময় একটাই কথা আপনি মনে রাখবেন আপনি কিন্তু অনেকের কাছে ঋণে আপনি আপনার পরিবারের কাছে ঋণে আপনি আপনার বাবা মার কাছে ঋণে আপনি আপনার ভাই প্রতিবেশী আপনার দেশের কাছে আপনি ঋণে আপনি হয়তো নিজেও জানেন না যে আপনি কতটা ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে আপনি আপনার জীবনকে অতিবাহিত করছেন একবার আপনি চিন্তা করে দেখুন তো আপনি যে স্কুলে পড়েছেন আপনি যে কলেজে পড়েছেন কয় টাকা আপনি বেতন দিয়েছেন আর এই কয় টাকা বেতন দিয়ে আপনার শিক্ষকরা কিভাবে চলেছে আপনার শিক্ষকদের বেতন কোথায় থেকে এসছে একবার চিন্তা করে দেখেন সরকারের অবদান এখানে কত এবং সরকার যে এই অবদানটা রেখেছে সরকার এর এই টাকাটা কোথায় থেকে পেয়েছে দেশের মানুষের ট্যাক্স থেকে আয়ের উৎস থেকেই কিন্তু সরকারের ফান্ড গঠন হয়েছে এবং সরকারের ফান্ড থেকে কিন্তু এই শিক্ষা খাতে টাকাটা গিয়েছে আপনি সরকারের কাছে ঋণী আপনার দেশের মানুষের কাছে আপনি ঋণী আপনি যদি সেই ঋণটা একবার উপলব্ধি করে থাকেন তাহলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার অন্য মানুষের জন্য কাজ করা আপনার দেশের জন্য কাজ করা আপনি যতটুকু গ্রহণ করেছেন আপনাকে ঠিক অতটুকু প্রদান করার চেষ্টা করতে হবে অনেক সময় আমরা ভাবি যে না আমি তো কারো কাছে কোনো নেই নি আমি কারো কাছে ঋণি না আমি কারো কাছে কেন জব দিহিতা করব আজকের ভিডিওটি দেখবার পরে আপনি সব সময় মনে রাখবেন না আপনাকে জব দিহিতা করতে হবে আপনার পরিবারের কাছে আপনার সমাজের কাছে আপনার দেশের কাছে এমনকি আপনার নিজের কাছেও আপনার নিজেকে জব দিহিতা করতে হবে যে আমি যতটা গ্রহণ করেছি আমি ঠিক ততটা প্রদান করতে পারছি কি না আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন আপনার শিক্ষকের কাছ থেকে আপনার পরিবারের কাছ থেকে আপনি কি শতটুকু জ্ঞান প্রদান করতে পারছেন আপনি যদি না করে থাকেন আমি বলবো যে আপনার কিন্তু এটিও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আপনি আজকে থেকে সবসময় এই কথাটি মনে করবেন আপনি সেটি আপনি চাকরি জীবনে হতে পারে আপনার ব্যবসায়িক জীবনে হতে পারে আপনার পারিবারিক জীবনে হতে পারে অথবা আপনার রাজনৈতিক জীবনে যে কোনো পরিবেশেই হোক না কেন সবসময় একটি কথা মনে রাখবেন যে ইকুয়াল ইকুয়াল সমান সমান আমি যা গ্রহণ করব ঠিক ততটা প্রদান করব। আর যতটা প্রদান করব আমি হয়তো অতটি গ্রহণ করব তার চেয়ে বেশিটি নয় তাহলে দেখবেন জীবনে আপনি অনেক সুখী হতে পারবেন আপনার সাফল্য আপনার হাতের কাছে এসে ধরা দেবে আপনি অন্যের জন্য কাজ করুন দেখবেন অন্যরা আপনার জন্য কাজ করছে স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করুন নিজের মধ্যে জ্ঞান প্রতিভাগী শুধুমাত্র আটকে না রেখে অন্যের মধ্যে বিকশিত করে দেন শুধুমাত্র স্বার্থের জন্য সব কিছু করবেন এমনটি নয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করুন আপনি ভালোবাসা প্রদান করতে থাকেন দেখবেন যে আপনিও একসময় ভালোবাসা পাবেন সব ক্ষেত্রেই এই জন্য আমি বলবো যে আজকে থেকে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আপনি যা গ্রহণ করবেন ঠিক তার বিনিময়ে বিপরীত অতটুকুই প্রদান করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে